السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم النهارده ان شاء الله انا هتكلم على موضوع بسيط وسهل قوي في الموضوع في الشابتر الهيموداينامك ديس اوردرز والموضوع ده ان شاء الله بيتكلم عن الانفاركشن ده موضوع في ماده الباثولوجي طيب النهارده ان شاء الله هتكلم عن الانفاركشن قبل ما اتكلم عن لازم نعرف الاهداف بتاعتنا والتوبكس يعني ايه انفاركشن ايه انواعه الباثوجينيسيس بيحصل ازاي ال general reactions التفاعلات اللي بتحصل بشكل عام ال gross وال microscopic picture and fate of infarction طيب هي يعني ايه كلمة infarction او ليه بتحصل ال infarction عندي معناه localized area of necrosis منطقة بيحصل لها necrosis بتبقى localized ما بتبقاش واخدة ال a الأورجان كله طب ليه بتحصل لأن بيحصل sudden cutting لل blood supply يعني ممكن تكون مثلا ايه ثرومبوزس ممكن تكون امبليزم عملت كاتنج للبلاد سبلاي فبالتالي الدم ما وصلش للاورجان عندي فحصل لي لوكاليزد اريا اوف نيكروزس في الاورجان بتاعي طيب الاورجان ده برضو لازم تكون فاهم ان في اورجانز خطر قوي ان يحصل فيها نيكروزس مثلا لان خلاياها بتبقى بيرمننت سيل خلاياها ما تقدرش تتجدد يعني مثلا لو الليفر مثلا الليفر ممكن ليه قدره الخلايا على انها تتجدد ممكن يتزرع كبد بره وهكذا انها مثلا خلايا زي البرين مثلا خلايا زي النيورونز والسي ان اس دي كلها خلايا غير قابله انها تتجدد وتتعوض اذا فالانفاركشن ده بيبقى خطر او مع الاعضاء اللي خلاياها ليس لها القدره على التجدد اللي هي البيرمننت سيل طيب نيجي نتكلم بقى على الكوز زي ما قلت لك السبب الرئيسي عندي ان بيحصل sudden cutting للبلاد سبلاي والبلاد سبلاي عندي بيقف ممكن يحصل ليه ممكن يبقى فيه ثرومبوزس مثلا جلطة ممكن تبقى الامبلاي اللي هي تصغير للثرومبس اللي هي حاجة اصغر من الثرومبس يعني وعندك الليجيشن مثلا الليجيشن دي جاية من كلمة ليجند اللي هي الربط مثلا ممكن بيبقى في عملية جراحية ولا حاجة ربطت مثلا ارتري بالغلط او بتاع ضغطت عليه من بريشر مثلا او كده وهكذا ممكن يكون كمان كومبريشن ان انا مثلا ضغطت على بلاد فيسل ولا حاجة فبالتالي منعت ان البلاد سبلاي يوصل للأورجان ده مثلا فحصل ايه انفاركشن طيب نيجي نتكلم بقى على انواع الانفاركشن انواع الانفاركشن عندي زي ما كنت مثلا بصنف الثرومبوزيس كنا بنصنفها من حيث وجود الاربسيس اكوردنج تو ذا بريسنس اوف اربسيس فكان بالاربسيس بتلون لي الثرومبوس يعني ممكن تخليها مثلا بيل او ممكن تلاقيها ريد فهنا برضه نفس الكلام الانفاركشن عندي ممكن يكون ريد اللي هو اللون الاحمر يعني نتيجه ان في اربسيس وحصل هيموريج مثلا عمل لي انفاركشن مثلا الهيموريج ده فبالتالي نتيجة الهيموريج اللي حصل مثلا ظهر الانفاركشن عندي لونه ريد ممكن يظهر لي بشكل بيل لان الاربسيس بقى مش موجودة في التشو اللي حصل له انفاركشن او مش موجودة بكترة يعني فظهر لي ايه لونه فتح شوية فهي الانيميك اللي هو يعني ما فيش اربسيس يعني اللي هي جاية كلمة انيميا يعني انيميك انفاركشن وفي كمان نوع تالت اللي هو الليكوفاكتيف انفاركشن اللي كان بي نتيجة للليكوفاكتيف نيكروزس ما احنا قلنا اساسا الانفاركشن ده هو عبارة عن لوكاليزد اريا اوف نيكروزس ففي نيكروز يحصل في وجود الاربسيس ويبقى لونه احمر في نيكروز يحصل في في عدم وجود الاربسيس مثلا وده اللي هو البيل وفي عندنا الليكوفاكتشن الليكوفاكتيف انفاركشن ده نتيجة للليكوفاكتيف نيكروزس اللي بيحصل تمام والليكوفاكتيف نيكروز ده طبعا من اشهر الاماكن اللي بيحصل فيها الليكوفاكتيف نيكروز هي الايه البرين تمام طيب نيجي بقى نخش يعني ناخد كل واحد فيهم الريد انفاركشن ده بيحصل لي في الاماكن اللي فيها ار بي سيز كتير اللي هي السوفت فاسكولار اورجانز الاماكن اللي بيوصل لها دم كتير زي مين مثلا زي الليفر انفاركشن مثلا اللانج انفاركشن الانتستن انفاركشن الاماكن اللي ليها بلاد سبلاي عالي هو اللي بيحصل فيها الريد انفاركشن نيجي بقى نخش على الاماكن يعني البلاد سبلاي بتاعها اقل شويه اللي هي بتظهر لي في شكل البيل انفاركشن او الانيميك انفاركشن more common it occurs in less vascular or firm organ زي الهارت مثلا يعني الهارت ممكن واحد يقول لك ده ليه بلاد سبلاي عالي زي بتقول كده لا هو اقل طبعا من الليفر او من ال من اللانك يعني او الانتستن يعني هو الهارت عامة بيحصل فيه بيل انفاركشن لان هو يعتبر من الليس فاسكولار فيرم اورجان 
يبقى انت عندك الليز فاسكولار فيرم هون جاند ممكن تلاقيها الهارد الكدني او الاسبلين يبقى تاني الريد انفاركشن ده عامه كان بيحصل لي في اللانج والليفر والانتستن لانج وليفر وانتستن انما البيل انفاركشن ده بيحصل لي في الاماكن اللي هي الفاسكولاريتي فيها قليله شويه زي مثلا الهارت والكدني والاسبلين طيب إيه طب في اخر حاجه بقى اللي هي الليكوفاكتيف انفاركشن ده بيحصل نتيجه الليكوفاكتيف نكروزس واشهر مكان اللي بيحصل فيه الليكوفاكتيف نكروزس هو مين البرين تمام فهي بتحصل عامه في سي ان اس مثلا زي البرين والسبينال كورد ده الايه الليكوفاكتيف انفاركشن ده يعني ما دي, دي كده مقدمه بقى نبدا بقى نخش بقى في التفاصيل الكبيره شويه اللي هي الايه الجروس بيكتشر انا هوصف ايه في الجروس بيكتشر بتاعه الانفاركشن هوصف الكونسيستنسي يعني التركيبه بتاعته فيرم مثلا ولا سوفت الانفاركشن ده عامل ازاي البيز بتاعته هنعرف ان بعد كده يعني يعني هنعرف شكله ونفهم ايه فكره البيز دي وفي جنرال شيب والبوزيشن ان اورجن يبقى انا هتكلم عن الكونسيستنسي هتكلم عن البيز هتكلم عن الجنرال شيب هتكلم عن البوزيشن ان اورجن طيب الكونس... آه نيجي نتكلم الاول على الجنرال شيب اللي هي اول حاجه الجنرال شيب بتاعي يبقى شكله بريميدال او اللي هي مثلثي حتى بص المنظر ده ده انفاركشن اهوت حاصل لي آه في الجزء ده كده تمام ده اورجن عندي اهوت مثلا واللي هو ده ممكن يكون ل... ممكن تخيل معايا كده ان هو ممكن يكون مثلا ليفر تمام هو يعني الليفر اوكي يعني فده انفاركشن حاصل في الليفر زي ما انت شايف اهوت هو اللي حاصل عندي الانفاركشن عندي ظاهر في شكل مثلث تمام فهي ده ده الشكل العام او الجنرال شيب بتاعه طيب نيجي نتكلم بعديها على الايه على الكونسيستنسي الكونسيستنسي عندي فيرم يعني انت حتى ممكن تبص ليها كده تحس انك هتمسك حاجه خشنه مش هتمسك حاجه طريه يعني اعتقد ان الجزء ده يعني ما اعتقدش انه هيبقى ايه يعني هيبقى سوفت مثلا ده ما تحس الاجزاء دي تحس انها مليانه فلويد كده انما تحسها حته ناشفه كده تمام ده الايه ده 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 يبقى شكله فيرم او الكونسيستنسي بتاعته فيرم البيز بقى يعني ايه البيز اللي هي البيز بتاع البيراميد ما انا قلت لك هو شكله بيراميدال فالبيز بتاعته بتبقى موجوده فين بتبقى دايركت تووردز سيرفيس اوف ذا اورجان حتى بص للصوره دي ده دي الايبكس اهي بتاعه المثلث ودي البيز البيز بتاعته زي ما انت شايف واضحه اهيت ورايحه على الايه على المارجن بتاع الايه الاورجان بتاعي فهي البيز بتاعتي بتبقى دايركت تورد مين ذا سيرفيس اوف ذا اورجان طيب ايه تاني برضو البوزيشن ان اورجان يعني هي البوزيشن بتاعها فين هي عاده بتبقى تحت الكبسول يعني هو ده مثلا ده الليفر او ده كبسول مثلا هو تخيله مثلا وهي موجوده تحت الكبسول ساب كبسول ممكن بقى تتغير مكانها ده على حسب الجن يعني على حسب الباثولوجيكال ستيب بتاعتي يعني ايه يعني هي ممكن مثلا يحص... ممكن تترفع ريز ممكن تترفع مكانها ديت مثلا وتطلع فوق شويه على الكبسول نتيجه ان ان ال... 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 الاورجان ممكن يكون حاصل فيه اديمه تمام هي عامه نادره يعني هو هو سب كبسولر ده بشكل اساسي انما هو ممكن يحصل له ريزنج او يرتفع عن المكان بتاعه بسبب الايه الاديمة وممكن ينزل بسبب ايه الفايبروزس يحصل فايبروزس مثلا فوقيه ولا حاجة هنا كده فبالتالي ايه يضغط لجوه او يخش لجوه يبقى تاني هو ممكن يترفع لفوق مثلا كده ولا حاجة يخش على كبسول ولا حاجة ليه نتيجة الاديمة او ممكن يخش لجوه يحصل له ديبريشن بسبب الايه الفايبروزس اللي ممكن يحصل فوقيه تمام ده ب... ده دي الجروس بيكتشر بشكل عام بقى نيجي نتكلم بقى على الميكروسكوبي بيكتشر وهي دي اسهل بكتير اساسا من الجروس بيكتشر طبعا ايرلير يعني ب... في الوقت مبكر من الانفاركشن بيظهر بوست نيكروتيك تشينجز يعني ب... قلت لك هي لوكاليز اريا اوف نيكروزس فتظهر بقى علامات النيكروزس ده بشكل مايكروسكوبيكال انما ليتر بقى بعد كده بيظهر لي الجوست اوف سيل يعني ايه انت تظهر اللي هي اشباح الخلايا ودي اللي درسناها بشكل اكتر في النيكروزس ان عندي كل الصفات بتاعة الخلايا بتنتهي تماما ما يبقاش خلاص بتبقى مجرد كده ايه مارجنز كده الاورجان الاورجان موجود كده وشكله موجود انما النيوكليس والحاجات اللي جوه دي كلها بتختفي يبقى هي في الاول بتظهر بشكل النيكروتيك تشينج بوست نيكروتيك تشينج وبعديها بتظهر لي جوست اوف سيل اللي هي الخ... يعني خلايا الاشباح يعني والجوست اوف سيل دي بتبقى محاطه بزون اوف انفلاميشن يعني هي بتظهر جوست اوف سيل ده بشكل في الاخر خالص ومع... وحواليها كده زون اوف انفلاميشن يعني بس ده ده الميكروسكوب بيكتشر فهي سهله يعني 
طيب نيجي نتكلم بقى على الجنرال رياكشنز يعني ايه في حاجات بقى يعني ممكن تفيدني في الدياجنوزيس بتاع الانفاركشن يعني انا مثلا خدت مثلا تحاليل او بتاع اعرف ان الراجل ده عنده انفاركشن ايه علامات بقى الانفاركشن بشكل عام يعني ايه فيها شبه شويه من علامات الاكيوت انفلاميشن يعني ايه يعني بيبقى عندي فيفر ممكن يحصل لي فيفر ليكوسايتوزس ممكن يحصل لي كوسايتوزس اللي هي الايه اللي هي تصنيع الكرات الدم البيضاء ما احنا قلنا هي اساسا ليتر بتظهر زون في اكيوت انفلاميشن يعني بيحصل انفلاميشن على الجزء اللي فيه انفاركشن الانفلاميشن ده بتعمله مين الليكوسايتس تمام طيب وعندي برضه حاجه اسمها اي اس ار اي اس ار دي اختصار لايه الريثروسايت سيدمنتيشن ريت هو يعني بيقدروا يفصلوا ار بي سيز بعد ما بياخدوا عين الدم ولا حاجه بيقدروا يفصلوا ار بي سيز بره ويشوفوا معدل الترسيب بتاعها عامل ازاي فمع داتا مع الانفاركشن معدل ترسيب كرات الدم الحمراء بيبقى ايه عالي في بقى حاجه خاصه بانفاركشن بعينه وهي الماينكارديال انفاركشن في عندي كده انزيم إيه المفروض يعني ان هو بيفرز يعني بشكل طبيعي إيه في الجسم عادي خالص بس بيزيد في حالات الميكارديال انفاركشن الانزيم ده اسمه ترانس امينيز يعني عامه المفروض الحاجات دي كلها درست في البايو بس بما ان خلاص الذاكره تقريبا اختفت يعني في البايو فاحنا هنتكلم بشكل عام كده يعني الجزء اللي احنا عايزينه بس انا عندي انزيم اسمه ترانس امينيز الترانس امينيز ده يعني ايه حكايته يعني مع الميكارديال انفاركشن بيزيد في الجسم بس ده اللي انا عايز اعرفه يبقى لو قلت لك ايه الجنرال رياكشنز اللي ممكن تحصل في قول لي افتكر بالاكيوت انفلاميشن فيفر ليكوسايتوزس هي اللي ممكن تعمل انفلاميشن وعندي كمان اي اس ار اللي هي الاريثروسايت سيدمنتيشن ريت بيبقى عالي وممكن لو الراجل ده كان عنده مايكارديال انفاركشن اخش له مثلا بحل انزيم كده في جسمه اسمه ترانس امينيز انزيم ده لو عالي بيبقى في الغالب عاده بيكون بسبب المايكارديال انفاركشن بس طيب ايه الفيت بقى اوف انفاركشن ايه مصير الانفاركشن المصير الانفاركشن عندي بشكل اساسي هو الفايبروزس ان بيحصل بيكون فايبراستيشو على المنطقه او هيلينج على المنطقه اللي حصل فيها الايه الانفاركشن بس في اكسبشنز يعني في استثناءات شويه في الفايبروزس دي يعني ايه لو الهارت مثلا حصل له في مايوكارديال انفاركشن كود ليد تو انيوريزم فورميشن يعني ايه انيوريزم فورميشن عضلة القلب اللي ما بتبقاش قادرة انها تضخ دم بكمية عالية في الشرايين زي الاورطة مثلا يحصل لي حاجة اسمها انيوريزم ايه الانيوريزم دي انيوريزم دي كلمة باليوناني معناها تضخم الشريان او تضخم الشر... البالوني التضخم البالوني مقصود بيها كده ان هو الشريان عندي لما بيتضخم ويحصل له فازو دايلاتيشن يبقى عامل زي البالونة يعني هو اساسا الشريان ده لو حصل له فازو دايلاتيشن ممكن يكبر بحجمه قد ونص مره ونص فاهمني فده يعني ده بيوضح لك يعني ايه اللي بيحصل في الفازو دايلاتيشن مع الارتريز يعني فالارتريز بالذات بتبقى كارثه لما بيحصل لها فازو دايلاتيشن شديد يعني فمع المايكارديال انفاركشن بيحصل لها انيوريزم اللي هي الفازو دايلاتيشن بيحصل لي للارتريز طب وده بقى حلو ولا وحش هو هي هي بطبيعه بتعمل فازو دايلاتيشن عشان عضله القلب ما بتضخش دم كفايه فهي بتعمل فازو دايلاتيشن عشان توفر الدم للاورجنز بتاعتي بس ده طبعا مش صح خالص ليه بقى لان الاورت لان الانيوريزم ديت عامه ممكن مع الفازو دايلاتيشن ده يحصل لي رابتشر للفيسل ذات نفسه ويحصل سيفير هيموريج يعني ممكن يحصل يعني انتريك هيموريج يعني او ممكن ان الراجل عنده يحصل له نزيف داخلي ويموت تمام غير ان الانيوريزم كمان بتاثر لي على القلب بتاثر لي على القلب ممكن تعمل لي حاله اسمها مايو ملاكيا كوردس ايه مايو ملاكيا كوردس زياد دي حاله بيحصل فيها رابتشر للكاردياك ماسل يبقى اذا تاني من البدايه انا عندي دلوقتي المايوكارديال انفاركشن كتحليل يعني ممكن احلل له مثلا ترانس امينيز طيب ايه تاني بقى المايوكارديال انفاركشن عيانين المايوكارديال انفاركشن فيري لايبل ان ممكن يحصل لهم انيوريزم فورميشن يعني ممكن يحصل فازو دايلاتيشن للارتريز كمان الدم اللي بيتضخ فيها مش كفايه فهي بتحاول تعوض نقص الدم ده عن طريق انها تعمل نفسها فازو دايلاتيشن غير ان الفاز دايلاتيشن ده ممكن يعمل لي نزيف داخلي ولا حاجه ممكن الشريان ينفجر ويعمل لي نزيف داخلي جوه 
ممكن كمان يعني يأثر لي على عضلة القلب ويعمل فيها رابتشر ودي اللي اسمها مايو ملاكيا كوردس يبقى لو سألت ايه المايو ملاكيا كوردس مايو ملاكيا كوردس ده كونديشن بيحصل فيه رابتشر للمايوكارد للكاردياك ماسل نتيجة للأورتك نتيجة للأنيوريزم اللي اتكون بسبب المايوكارديال انفاركشن يبقى لآخر مرة لآخر مرة ايه المايو مايو ملاكيا كوردس بتحصل بسبب المايوكارديال انفاركشن بس يصاحبها رابتشر للكاردياك ماسل نتيجة للأنيوريزم فورميشن طيب في برضه اورجان زي الكدني مثلا لو حصل لها انفاركشن ممكن يحصل لي فيها ديستروفيك كالسيفيكيشن تمام يعني احنا خدناها في الديستروفيك كالسيفيكيشن في عندي اورجانز لما بتموت ومنها الكدني يتحول عليه تبقى كالسيفايد كده عندي واعرف منها ان ايه الاورجان ده خلاص مات يعني يتشال بقى ولا حاجه الكدني تتشال او كده طيب في اورجانز بقى زي البرين البرين ده ممكن من نتيجه من الليكوفاكتيف نيكروزيس اللي ممكن يحصل له ممكن يحصل لي حاجه اسمها سيستيك ديجنريشن بص على الصوره دي كده السيستيك ديجنريشن برضو قبل ما ابص قبل ما اخليك تشوف الصوره اللي بيحصل عندي الخليه اللي حصل لها الليكوفاكشن دي بيتكون حواليها فايبروزيس او فايبرس تيشو فبتظهر لي شكل السيست عشان كده بسميها سيستيك ديجنريشن يعني ايه بقى بص على الصوره دي كده دي عندي دي صورة للسيست هي بشكل مكبر يعني ده بيبقى فايبرس تيشو من بره وتبقى جوه الخلية بتبقى مليانة سوائل كده ليكوفاكتيف نيكروزيس يعني هي خلية حصل لها ليكوفاكتيف نيكروزيس وحواليها فايبرس تيشو وهنا دي صورة ليها بالأشعة اهوت يعني هي بتبان ازاي يعني بتبقى يعني حتة كده فاضية كده من من البرين يعني بتبقى عبارة عن فايبرس تيشو من بره ومن جوه حاصل ليكوفاكتيف نيكروز بس فهي دي اللي اسمها سيستيك ديجنريشن لكن انبه تاني ارجوكو على المايو ملاكيا كوردس ايه بقى المايو ملاكيا كوردس دي دي حالة بيحصل فيها دي حالة بتحصل مع المايوكارديال انفاركشن والانيوريزم فورميشن لما الانيوريزم فورميشن يحصل ممكن يعمل لي رابتشر للكاردياك مصل ممكن عضلة القلب دي ترابتشر خلايا يعني تتقطع كده تمام فبالتالي الماي ملاكيا كوردس ده سؤال خطير ولازم نكون فاهمينه كويس قوي ان بيحصل عندي رابتشر للكاردياك ماسل بسبب الانيوريزم فورميشن اللي بيحصل بسبب المايوكارديال انفاركشن بس وده بشكل سريع يعني للانفاركشن وتقريبا اسان هي ما فيهاش حاجه يعني ان شاء الله شكرا